ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವರ್ಷಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸತ್ಯ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ನವರಾತ್ರಿಯು ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಅದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶರಣ ನವರಾತ್ರಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ತತ್ವವು ಎಂದಿಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಖಂಡ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಠನೆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಠನೆ ಹಾಗೂ ಲಲಿತ ಪಾರಣ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದವು ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಶೈಲಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾಳೆ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಪರ್ವತದಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಈ ದಿನ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಘಟಸ್ಥಾಪನವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ತಾಯಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಗೂಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಆಶ್ರಯುಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪಾಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಷಣ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೇರಿ ಪಿಡಿದು ಧರಿಸಿ ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರಿ ಗಂಗೆ ಅಭಯ ಮಾಯಾಮಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ಬಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಬಿದಿಗೆ ಈ ದಿನ ದೇವಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಕೆಯು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಈಕೆಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಳ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಳಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಾಯಸ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೇ ತದಿಗೆಯ ದಿನ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಎಂದರೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಘಂಟೆ ಚಂದ್ರಘಂಟಾಯ ಯಶ್ಯಾಸ ಚಂದ್ರಘಂಟ ಆಹ್ಲಾದಯತಿ ಇತಿ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಹ್ಲಾದಕಾರಕ ಚಂದ್ರನು ಯಾರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವ
ಆಹ್ಲಾದಕರ ಎಂದರೆ ಮಮತೆ ಕ್ಷಮಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಸಮ್ಮಿಲಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಚಂದ್ರಘಂಟಾದೇವಿಯು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಸದಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರಘಂಟಾದೇವಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರಖಂಡ ಚಂಡಿಕೆ ರಣಚಂಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಘಂಟಾದೇವಿಯು ಹತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಂಟು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗದೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಖಡ್ಗ ಕಮಂಡಲು ಕಮಲದ ಹೂ ಘಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ದೇವಿಯು ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವರದ ಮುದ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಸಲಹುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಚಂದ್ರಘಂಟಾದೇವಿಯ ವಾಹನ ಹುಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಅವಳ ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಘಂಟಾದೇವಿಯು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಮೂರನೆಯ ತದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾದಾವಾಳಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ವಾರುಣೀಂದ್ರಾಣಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಹಿತ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನವರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದು ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಭಾವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅವತಾರವೇ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಅವತಾರ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ನಾಂಬುಜೆ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವಿಯೇ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ದೇವಿಯು ಅಷ್ಟ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಭುಜೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ದೇವಿಯು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವನಿಧಿಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ವ್ಯಾಘ್ರವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡವೆಂದರೆ ಭೂದಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಂದರ್ಥ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಕೂ ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಉಷ್ಮಾ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಎಂದರೆ ಭ್ರೂಣ ಎಂದರ್ಥ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆನ್ನುವ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಡಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡವಳು ಎಂದರ್ಥ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜ ದೇವೇ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದೇವಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಹೊಂಗಿರಣವಿದೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಓ ದೇವಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವೇ ನಮಃ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪಠಿಸು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕದಂತ ನಾಮೇ ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕವನ್ನು ಸಲಹುವ ದೇವಿ ಈಶ ಗಂಗೆಯ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುವ ಜಗದಂಬೆ ಬಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಐದನೇ ದಿನ ಎಂದರೆ ಪಂಚಮಿ ಈ ದಿನದಂದು ಸ್ಕಂದಮಾತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ ದೇವಿ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ದಿನದಂದು ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಈಕೆಯನ್ನು ಸೋಡಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅವತಾರವೂ ಹೌದು ಅವಳು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚ ಸಂಕೋಪಚಾರಿಣಿ ಪಂಚ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸವೂ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ವ್ರತ ಅಂದನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುತ್ತೈದೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಆ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುತ್ತೈದೆ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಸುಹಾಸಿನಿ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಕಾಂಚಿನ ಡಾಬು ಕಟ್ಟಿ ಸೂತ್ರ ಹೊಳೆಯೇ ಕಂಚಿಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಜಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಬಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಆರನೆಯ ದಿನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ದೇವಿಯೇ ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದೇವಿಯೇ ಅವನ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನ ಮಗಳು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ದಿನ ದೇವಿಯ ಹಣೆಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಚಂದನದ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ದೊರಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ತಾಯಿಯು ಈ ದಿನ ಶಕ್ತಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾಳೆ ಈಕೆಯ ವಾಹನ ಸಿಂಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ದಿನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಯಿಯು ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾವಳಿಯ ಸೀರೆಯ ನೋಟು ಇಟ್ಟ ಚಂದನ ಗಂಧ ದಿವ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಹಿತ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಬಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿಯು ಕಾಳಿ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತಾಳೆ ಘನಘೋರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತವೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಾಳೆ ದೇವಿಯು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಭಕ್ತರ ದುಃಖ ಧುಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನವನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದೆ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸಮ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದರೆ ಕಲೆಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಚತುರ್ಭುಜೆಯಾದ ಈಕೆಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಗ್ರಂಥ ಇನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾಳೆ ಈ ದಿನದಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಮೂಲ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮುಖನಾರಾಯಣಿ ಪುಸ್ತಕವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಪಿಡಿದು ವರ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ದೇವಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ಬಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮಹಾಗೌರಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ ಆ ದಿನ ಮಹಾಗೌರಿಯು ಬಿಳಿಗೆ ವೃಷಭದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾಳೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನ ನಾಲ್ಕು ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಸುಂದರ ಮುಖದ ದೇವಿ ನಾಲ್ಕು ಕೈಯುಳ್ಳ ದೇವಿಯು ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವರದ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಭಯ ಭೀತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಮತ್ತು ಡಮುರುಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾಳೆ ತಾಯಿಯು ಹಸಿರು ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಸ್ಫಟಿಕದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಮಹಾಗೌರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ಮಾಲೆಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮಾತೆ ರುದ್ರಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯಕಾಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮುಖನಾರಾಣಿ ಭಕ್ತಿಗೊಂದೊಂದು ಅಂದಣವನೇರಿ ಅಷ್ಟಮಾದಿತ್ಯರು ಮೆರೆದು 
जय मंगल नित्य शुभ मंगल ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ನವಮಿ ಎಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪಂದನ ಲಹರಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವವಳು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕೊಡುವವಳೇ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಈ ದಿನದಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಸುಭದ್ರೆಯಾಗಿಯೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವಿಯ ಅಷ್ಟಭುಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶತ್ರು ಭಯ ಚೋರ ಭಯ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಭಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳೆಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಹರನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಹಿತ ಶರ್ವಾಣಿ ಬಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಸಂತಸ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಜ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪಾದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಂಗಳಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ 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 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ದಿನ ಎಂದರೆ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಹಾದುರ್ಗೆ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಹರಿಸಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ದಿನ ದೇವತೆಗಳು ತಾಯಿ ಭವಾನಿಯನ್ನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯು ಈ ದಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾಳೆ ಈ ದಿನ ಬನ್ನಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ತ